免费看书一百年，七猫免费小说。七猫邀您观看《小风暴》。你让我介入大龙上市的项目，为什么？摩天已经跟了这个项目一年多了。摩天最近的情况，想必你也知道。孙离被踢出局，摩天局势不明，很可能还在内部消耗。大龙不可能把未来放在他们手里。高山的能力很强，这点毋庸置疑，我不否认。但是他能在一年之内坐上副总的位置，足以证明他有多危险。你不信任高山，这不是我们今天讨论的问题，我只想知道答案。为什么选择我？你有耐心，够胆识，我很欣赏。当然，最重要的，是你是高山的同学，对他足够了解。这个机会很好，可以帮你彻底站稳脚跟。我要是你，一定不会放过。这确实是个机会，换作是以前，我一定会毫不犹豫的答应。吴小姐有话不妨直说啊，郑总，你和林沃的关系，我不可能装作不知道。这件事情，我不会瞒他。随意，等你消息。早安，早安。吴东呢？昨晚鼎和出大事了，跟卢东有关系，案子都过到娜娜这边，他忙了一晚上都没回来。我猜让卢东倒霉的人一定是吴东呢。跟你们两个关系太近，容易出事儿，我真的太难了。你这句话有点伤人啊！亏得我一大早给你送来这么好的消息。有什么好消息？百博的投资人找到了。看看合不合适。我见过那么多创业者欣喜的表情，今天是最有成就感的一次。谢谢。啊。嗯。支票什么意思啊？即使投资谈成了，进款也需要一段时间。百博的情况我也了解，去珠海的周转费用是个问题。我我不能要，那就当我借你的，回款了你再给我。我不是你男朋友了吗？嗯。嗯，那有一个办法。啊？我分你股份吧。
。高山享有林墨的爱情独占权，约会优先权，终身伴侣权。这就是你出的合同，利润很高的。这算哪门子利润？别闹了，我是认真的。我也是认真的。到你了，哎，你能不能不要那么幼稚？哎，咱们好了啊，说认真的。你们家有没有印泥啊？不然怎么盖章？好了，我得把这个好好收好，免得你以后赖账。高山这都是什么、啊？我忘了一个东西。啊，这是利息、啊。你是？哎呦，林墨很主动嘛。这一大早你们也太刺激了。你怎么回来了，高先生呢？我提醒你，这里可是我家哦。娜娜有话要跟你们说。没事，娜娜，加油。其实郑婉莹找到了我，说希望鼎和介入大龙的收购案，跟摩天一起进行。为什么？可能是因为最近摩天的动荡，让他们有些不安吧。其实这对你来说是一个特别好的机会，或许可以帮你在顶河站稳脚跟。确实。按你以前的风格，早就当场拿下了。这次是娜娜先告诉我的，她说了，她不能再一次对不起她的朋友。她又知道郑婉莹。我还在这儿呢。其实。我吴东娜也没想到，有一天我居然会犹豫要不要吃送到嘴边的蛋糕。不过这一次，我真的不想再次欺骗我的朋友了。确实，娜娜娜，能这次为了我做出这么大的改变，我也很感动。闭嘴啦！其实你可以不用为我担心，罗总怪不到我头上的。毕竟天大地大，甲方爸爸最大。公事私事我还是分得清的，我自己都接单了，哪有不让你去的道理？那既然你们俩都不介意的话，那我可就上报啦。嗯，兜了一圈，居然又凑到了一起，我有预感，珠海之行一定会特别的热闹。你在担心什么？没有啊，以后准备干嘛？我得回公司一趟，做最后的准备。哎，孙苗姐，大龙的部门情况，你爸找。你们好好聊聊吧，啊！你来干嘛？啊，来找你聊聊
，百博公司的事情我听说了，你做的很不错。消息这么快，什么时候知道的？我知道你顾虑什么，你放心，我选择百博，跟你是我女儿没有任何关系。你不用安慰我，我既然敢投标，就没打算回避这些问题。小吴，我这次来，只想跟你说抱歉，对不起，一直把你当做小孩子，怕你在外面受伤害，爸爸总想保护你，但是我忘记了，打击是成长必须付出的代价，我也是这么一步一步走过来的。你能迈出这一步，让我想起了三十年前下海经商的经历。爸爸很欣慰，也很感激。秦龙呢？请你保持这种观点，在未来的工作当中，也希望你不要为我提供任何的特权。这就是我来找你的原因。我希望我们俩的关系。对外还是暂时保密。嗯，知道你的人不多，即便知道你也是都是小时候。包括你在大龙实习阶段，公司里除了秘书跟小郑，别人也不知道。所以呢？大龙公司管理存在很大的漏洞，这一点我心里非常清楚。但是大龙毕竟是个老牌企业，人事关系盘根错节。牵一发而动全身，如果需要整改，得需要下很大的勇气跟决心。所以你需要一把撕开缺口的刀。对，就是我。这把刀必须置身事外，保持中立冷静。之前把百博公司排除在外的，就是事业部的负责人王鹏的意思。事业部干扰人事部。对。现在你知道这件事的严重性了吧？大龙选择这个时间上市，是为了公司转型做准备，关系到公司的未来走向，甚至是生死存亡。我也想借此机会，除掉公司的一些腐肉。你是我的女儿，我信任你，但是我又不想让外人知道我们之间的关系，那样会带来很大的麻烦。明白了。终于还是到了这一步啊！我会找到答案的。查清楚清润的遭遇到底是秦深深的骗局还是一场意外。但更重要的，我必须保护好林沃。这场战争中，他才是最无辜的那一个。小王，有信心能担此重担吗？当然。那没有别的事了，秦龙，请回吧。啊，小吴，你就没有别的事跟爸爸说吗？比如说，生意上的，你遇到什么麻烦，以爸爸的经验能帮到你。秦总，就像你刚才说的，我跟你之间，最好还是公事公办的关系。至于私事嘛。没有什么好聊的。好
秦医生生今天亲自来摆布，跟我说，大龙人是改革的问题。觉得责任重，压力大。一方面吧，但另一方面，就是今年阴差阳错的跟秦生生接触多了，我我觉得他好像没有我想象的那么强大，像是有些老。再厉害的人都抵不过时间的。可是我原来说过，我跟他互不相欠，没有瓜葛。只是血浓于水。他毕竟是你爸，别太勉强自己。以前我爸也经常忙于工作，忽略了我跟我妈。我也怪过他，直到他去世的那一刻，我才知道他所有的努力只是为了给我一个更好的生活环境。上次在摩天为一家的案子加班，你跟我说过，不修好这块表上的裂痕，是为了记得过去的伤疤。我知道你不愿意提起那些事儿，但是这段日子，你看你鼓励我接手大龙的案子，你鼓励我面对真实的自己，去打开那些心结。那我也希望，你可以尝试着忘掉过去的伤痕。你找人，把这块表修好吧。好。真的吗？交给你了。又到珠海了，上次来的太匆忙，都没机会好好玩玩。我们是来工作的。对呀，我们是来工作的。哎，高总，公事公办，我们现在还是工作关系。我还没到大陆。今天是。生活归生活，职场是职场。接下来这段时间呢，我们既要相互配合，又要彼此监督，所以难免会有争吵和矛盾，大家多多谅解。这你放心，在这儿我肯定什么都听奶奶的。请叫我吴总，谢谢。大龙给我们在这里订了最好的一间酒店式公寓，我和林沃一间，你们仨就住一间吧。走吧。下午三点，大龙会议室见。哎，女人真的无情。哎，你去哪儿啊？下班时间跟你无关。你不用办入住吗？高山啊，贝小龙这小子绝对没有彻底死心。你可得注意点，别觉得自己把林沃吃得透透的，说不定哪天就跟别人跑了。要我说呀，这趟大龙之行必是困难重重。确实呢今天啊，请大家过来，就是想让大家彼此认识一下，给大家介绍一下新同事。这位呢，是摩天的代表高山。这位呢是顶壳的代表吴东娜。接下来呢，他们会帮助公司打理上市，希望今后的日子里啊，大家互相帮助，共同努力。
小碧，这位就不用多说了，大家都已经听说过。大龙之前内部管理啊过于陈旧，为了公司有更好的发展，经董事会商议决定，要聘请专业的人才公司，来帮助打理人才结构。大家好，我是百博人才的代表林沃。这段时间呢，可能会多多叨扰各位，大家不要嫌我烦。根据。大龙目前的状况，百博进行了考察还有分析，这个呢是根据贵公司当前的状况进行的人才结构分析，还有初步的调整计划。大家可以看一下，有什么问题的话，我们一起讨论调整这个计划书是你做的吗？大龙的案子太大了，孙苗姐和张总找了家人才公司配合。我对大龙算是有一些了解，基本算是双方讨论的结果。秦董过目了吗？你问这个干嘛？高山，咱们俩说好了的，公事公办。我没别的意思，但这个计划调整范围太大了，当下这个阶段，我不建议做这么颠覆性的调整。谁都不知道这会不会影响到上市啊？这只是初步的框架嘛，那具体的肯定得商量着一步一步来啊。可这个计划动了很多人的奶酪，我不希望你变成众矢之的。你担心我？是啊，作为男朋友，我担心你，所以我们稳一点好不好？就循序渐进吧。男朋友，谢谢你的好意。你的建议呢？我会好好考虑。不是，但是哎呀，好了，孙苗姐还等着我回电话呢。下班一起吃饭。这个您看过了？看过了。我担心步子迈的太大，会打草惊蛇。这就是我想要的结果。温水煮青蛙，想法不错。但谁都不可保证，这水开前，青蛙会不会跳出来？与其提心吊胆，不如先投一颗炸弹，<笑>看谁先沉不住气。这是您的手段，林沃未必顶得住。他想试试，他根本不知道自己将要面对的是一帮吃人的老狐狸。尤其事业部的老王，按这份企划书来，他首当其冲。你觉得他会坐以待毙吗？这就是当众打我的脸。线上商城外包，再成立一个什么监察部，干脆连我都撤了算了。哎呀，王总，这只是初步法案，秦董都没表态呢，不作数。没他首肯。这玩意儿能上会吗？他早就看我不顺眼了，想把我们这些跟他打天下的老人都换了，好让他自个儿一个人在公司为所欲为。秦生生，行，想拿我开刀，既然你不仁，就休怪我不义了。你看看还满意吗？挺好的，这是您的位置。高总，您在大龙办公期间，这间办公室啊，你可以任意的使用。谢谢，客气了，高总。对了，我叫王明，是郑总的助手。这段时间呢，主要配合你们工作，有什么需要都可以跟我说。嗯。哎，稍等一下。我记得大龙大概十年之前有一次调整跟转型，我想看一下那段时间的财务跟报表。可以是可以，高总，不过这个还需要顶和吴总的签字才行。是这样的，高总，郑总交代过，任何资料都需要你们双方签字申请才能通过，所以，知道了。高总，那需要我帮你问一下吴总吗？不用，我自己来好了。好，那你先熟悉一下。
。哎，林小姐，有不？王总，林小姐，晚上有空吗？听说附近有几家馆子不错。啊，不好意思，晚上我约了人，下次吧，下次我请您。哦，那遗憾了。这个林小姐还是挺注意避嫌的，从来不和大龙任何人来往。我找人旁敲侧击试探过，都碰了钉子。他要是想替秦东挡刀，要不就让他挡好。听说了吗？老板请了人才专家过来，说是容员严重，好像要裁员。不会吧？我才刚入职呢。说是都已经开始拟名单了，事业部首当其冲啊。小魏，陈主任说让你去办公室一趟，不是已经下班了吗？不知道啊，应该是有急事吧，你赶紧过去吧。林木这次弄的是不是有点大呀？他人呢？想吃什么？要不要吃那个酸菜鱼？好像挺好吃的。怎么了？闷闷不乐的。上午我跟你说的事情，你考虑了没？我知道你在担心什么，但是以大龙目前的状况，弯肉补疮是没有用的。你知道一个公司最重要的什么？就是人心的稳定。你看，才过了几天，大龙就因为裁员的风波闹得人心慌慌的。裁员，百博只是提议激励政策，没有说要裁员啊。有些事儿，即使不是百博的意思，到头来也会算在百博头上的。你就是百博那个负责人。哦，你好。哎，我，你干嘛？我干嘛？我好不容易要转正，现在倒好，他一句话就让我失业。我问问你，凭什么你觉得我不行？我没有，别小便了，做都做了，就当我倒霉，遇见了你，还有你们这个倒霉公司这样，你还不明白啊？有人不想自己的蛋糕被动，就故意散播谣言，再开除掉几个人，坐实这个消息，想要给我施压。没错。那个人是哪个部门的？事业部。那就是王总，他之前想要拉拢我，被我给拒绝了。你现在明白了吧？大龙的事情没你想的简单，做人步子不能迈太大，不然秦董不可能到现在才敢动手。越是这样，我才越要推进。我这个，如果我现在放弃了，别人就会觉得我害怕了，以后的路只会更加难走。那下次碰到这样的情况，你怎么办呀？过两天就是秦董路演了，这是大龙迈出上市的第一步，他们不敢也不能对秦董怎么样，唯一的办法就是拿你开刀。那也许下次他们就会用更加激烈的手段来对付你。你放心，我会保护好自己的。林文，你我高山，你说过你会尊重我的。那我也不能眼睁睁看你往火堆里跳呀。我，谢谢，我有分寸。我的衣服湿了，不能陪你去吃饭了，我先回去了。哎，一起。不要。怎么回事？吵架了？正想问你结果呢，劝好了吗？每次都是这样，什么都不说，早晚憋死你。喂，把地址发我。嗯。
你怎么坐这儿了？高山呢？你们不是一起出去了吗？哦，我自己一个人就先回来了。他怎么能放你一个人呢？万一那个人追过来怎么办？你是不是也觉得这件事情我做错了？你没错。你不觉得我的方案太激进了吗？不破不立，总要有人打破僵局。那些不作为反而指责别人的人，才是真正软弱的人。有人安慰的感觉好多了。林我，嗯，你想做什么跟我说，不是只有高山才能帮。比如呢？呃，比如让你怎么都赢。嗯，走，我带你去个好地方。来，赶紧，咱们合作愉快啊！干了啊！嗯，哎呦，高总啊，稀客啊，二位，给你们介绍一下，摩天的高总，目前正在负责我们大龙上市的案子，年轻有为啊。王总，百博的林总下午遇到的事情，你安排的。二位，实在不好意思。咱们今天就到这儿，这样，明天我做赌，咱们继续好吧？陈主任，帮忙送一下。哎，不好意思，二位，咱们改天，咱们下次，下次继续。高总啊，这么晚了不下班，跑这搅黄我的局，什么意思？回答我的问题。怎么了？你跟秦总到底是什么关系？哎，不不是，高总，你别误会啊，是因为之前摩天也有代表来过，他们权限好像比你更自由一些。我怎么听说今天高总连要些旧资料也被拒了？他们怎么能这样呢？陈主任的消息还真是灵通啊！不是，我这不听说的吗？既然你能在这么短的时间坐到这个位子，你也是个聪明人。咱们名人不说暗话。没错，今天下午，大龙楼下那件事儿，的确是我干的。哎哎哎，高总高总，别别别别别冲动，别冲！我那也不是无端挑衅。林沃那个人事调整方案一出来，大龙那几个核心部门，还有哪个能坐得住？我以为你跟林沃。那就是办公室闹点绯闻，我在此向你道歉。别走。高总。考虑一下，咱们合作。我知道，大龙的案子对摩天的战略布局十分重要。现在顶河来插上这么一脚，摩天一定十分不开心吧？你现在处处受限，难以施展拳脚，你的心情我可以理解。其实咱俩现在的处境差不多。如果咱们合作，我保证让你达到你的目的。如果下午你跟我说这个事情，或许我可能会答应。现在不可能。<笑>高总啊，别这么着急拒绝嘛。我知道，你现在呢？是在气头上，好好考虑一下。我等你的好消息。
我先玩这个。刘哥，你信不信你不管玩什么我都能让你赢？怎么样，心情好点了没有？一直赢的感觉真的太爽了，真没想到你能把数学运用到这个里面。发现了？当然了，你每次出手之前都会先观察一轮，然后不停的看手表。我之前就听说这种电玩机器里面会有作弊空间，只要在特定的时间和操作区域里面运作，就会轻松取胜。所以你刚才脑袋里面一直都在运转计算过程。计算出的那个作弊点，范小荣，我发现你真是一个作数学天才呀、啊！开心就好。好了，这个负面情绪先泄完了，该回去工作了。电话都没有。为什么不接电话？也不跟我一起上班？你还生我气了？高总，准备开始开会吧。秦董和郑总都不来参加会议，我们这些人坐在这里，有意义吗？各位，秦董和郑总最近在参加一个非常重要的内部会议，所以不能出席本次会议。不过，他们有特意交代，人事架构调整的事儿，就交给百步全权处理。王秘书，这句话你今天重复多少次？那既然大家没有什么别的问题。那就从今天开始，按照计划开始调整，希望各位领导可以在规定的时间内完成第一次的内部调整。林小姐，你看这事儿。谢谢各位的合作。我们好不容易聚集在这里，就是听你这几句废话的，胡闹。就是，一个根本就不成熟、不现实的方案，要一字不差的去执行，真不知道老秦是怎么想的。王秘书，我们的会议结束了吧？嗯，谢谢各位。林总，稍等一下。计划的第一轮试行，我怕会影响到秦董亲自出席的路演。为了不影响股票的正常发行，我建议，人事调整计划，是不是可以放缓再执行？抱歉，我不接受你的建议。那些老狐狸，你一言我一语的，一看就是在给林沃施压呀！你那么说，不是在给他们帮腔吗？不过林沃也是，当着那么多人面，一点面子不给你留。大男人嘛，别置气。我真心实意的给他建议，可惜他听不进去。你去哪儿啊？进。
了。嗯，哟，高总了，怎么合作？<笑>这就对了。我看你那个小女朋友根本就不给你面子。再这么拖下去的话呢，王总，怎么合作？<笑>这个简单，你帮我搞定百步，我帮你急走顶河。顶河的家用是郑总的意思。他才是上市环节的总负责人，别忘了，我也是大龙的股东，啊，具体的细节你就不要问了，我只要一个明确的答复。好，不过我有个条件。行，你说，我可以帮你放缓人事调整的步伐。但是你要保证，百博不受牵连，尤其是刘木。啊，陈先生，先生在里面坐着。来坐。老王要出手了？是，百博的方案一出来，他就坐不住了。他还拉拢了高山，准备给您施压呢。不舍，非你不可。失速拉扯着重蹈覆辙，像借着狂热，理智被阻隔。慢慢的，会干渴也会愈合。可舍不得这名字暗了，让曲折换一个值得。